。二狗啊，你小子色胆够大的啊！当着吴富才的面儿，你就敢跟人丫鬟动手动脚的？没有，大队长。没有，还不承认？你以为我没看见？那小丫头长得怪水灵的。水灵，看上了。嗯。看上了你就请我喝长酒，回头呢我找个机会给你保个媒，让你把这丫头给娶回家去，给你妈生个大胖孙子。大队长，这酒我请定了，<笑>跟着我好好干，没事少不了你的。好嘞。坐，我陪你好好喝几杯。哎呀，这都是我喜欢吃的菜啊！啊，来吧，回心转意了。这人呐，得认命。你走后，我也想通了。来，我们先把这个酒喝了。怎么了？你是怕这个酒里放过毒了是吗？哈哈哈！哎呀，你要是早想通这个道理，咱们夫妻俩就不会变成今天这样。你看。前些年我跑到汉口去做赌债，是你一个人支撑着这个家门，把我爸妈给养老送终的。这个恩德，我永远都记在心里头。我不想再提那些事儿了。好，不提那些事儿。媳妇儿，我保证以后我再也不沾花惹草，让你伤心了。往后咱俩在一块儿好好的过日子。你看，前些年呢，我对你有些亏欠。我自发一杯。
今天不杀他，会留后患的。哎，张浩哥，你怎么了？我头有点晕。哎呀，你好烫啊！你是不是发烧了？来，快坐下休息一会儿。你的伤是不是复发了？没事儿，歇一会儿就好了。你这伤不行啊，咱们得想想办法。没事的，不妨大碍。韩总，你没事吧？我没死，就知道常浩不会和您过不去的。放你妈的屁！我看你是跟他穿一条裤子的。张副官，你也不是什么好东西，谁让你自作主张放走那土匪婆娘的？这不成心让我丢脸吗？韩总骂得好，我知道错了，可是我也是迫不得已。我真想抽你们两个。韩总放心，我一定把人抓回来。就凭你们这几个愣头青，能把人给我抓回来吗？传我的命令，各营连全体出动，封锁各条公路，整个山林里拉网式的搜捕。我活要见人，死要见尸，赶快行动！是是，走，快走，快走，快走！快咱们俩得合计合计了，下一步该何去何从？听你这意思，你还是不愿意跟我们上青龙寨。好，那我听听你的打算。我打算改换门庭，投奔新四军去。新四军？啊，那也是一支抗日的队伍，也同样隶属于国军序列。天下乌鸦一般黑啊，咱们刚吃过一场大亏，可要长点记性。啊，新四军啊，不同于一般的国军。我听说那是一支气象崭新、纪律严明、官兵同心的队伍。哎，常浩哥，那支队伍里有你熟识的人吗？啊，我最敬重的师长就在那支队伍里面供职，他的人品和操守是值得让人信任的。我相信，你和青龙寨的弟兄们所受到的遭遇，应该不会重新上演的。既然你都说这话了，那咱们不妨先投过去试试看。万一要再投错了，咱们立马回头走人。反正再也不能干那种充当炮灰的傻事儿了。嗯，那是当然。可是你支持他们，能跟我们一起走吗？这个你放心，我会说服他们。对了，新四军驻扎在什么地方？在槐树湾。离这儿一百多里路呢，又都是山路，你发着烧，这身体能行吗？不行也得行啊！我已经和你师叔他们约好见面了，咱们还得赶紧赶路啊！常浩哥，你等我一下。哎，你干什么去啊？这都几个时辰了，人怎么还没到呢？是啊，不会是路上出什么差错了吧？咱咱也不能在在这儿傻傻。啥啥啥？等等等着吧，我跟师叔去看看。你你你们路上可可可小小小心啊！
是硝烟弥漫，还是深渊万丈？亲爱的，你别为我哭泣。是我们永不分开的方向。那一年，你给了我希望。那一年，我懂得了牺牲和信仰。生命旅程是战场，你告诉我要坚强。有一种幸福。叫做牺牲，因为你，亲爱的，你别悄悄的哭泣，我从来未曾未曾离开你，夜那么深，是黎明即将天亮，路那么长。是我们永不分开的方向，是我们永不分开的方向。